హలో గాయస్ సో తిరుచిలో ఉన్నాము పొద్దున పొద్దున రెడీ అయిపోయాము అనమాట శ్రీరంగం టెంపుల్కి వెళ్ళడానికి హే మురార్లు మన దగ్గర ద్వైతం అద్వైతం దృష్ట అద్వైతం అని మూడు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ అమ్మవారు ఉంటారు రంగనాయకి ఏబి అదైతే ఆ వాళ్ళు కదా చూడాలి మన నైల్స్ బయటే ఉంటుంది అమ్మవారి దర్శనం అయింది వచ్చి కూర్చున్నాము గరుడు శంకు చక్ర ఆంజనేయుడు వల్లే హర్షి చూసావా విమాన శిఖరం మనకు విమాన వెంకటేల్ స్వామి ఉంటాడు చూడు అలాగే ఇక్కడ హలో ఎవ్రీ వన్ ఎలా ఉన్నారు అందరు హోపాల డూయింగ్ ఫైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దీని అలా ఇండియా ట్రిప్ లో భాగంగా తమిళనాడు టూర్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ అండి ఇవి ఆల్రెడీ ఛానల్ లో ఉన్నాయి కొన్ని మీరు చెక్ చేయకుండా అంటే చెక్ చేసేయండి వీడియో అబౌట్ మధుర అండి అమ్మవారి దర్శనం అయితే చాలా బాగా అయింది నేను నుంచి తిరిచి త్రీ అవర్స్ అనమాట అక్కడ తీసుకున్న హోటల్ అయితే ఇదే అండి చాలా బాగుంది అందరం ఫ్రెష్ అయిపోయి జంబుకేశ్వర లింగం చూడడానికి వెళ్తున్నాము దట్ ఇంకా నెక్స్ట్ డే శ్రీరంగం టెంపుల్కి వెళ్ళొచ్చని గుడి అయితే ఎంత బాగుందో అసలు చాలా చాలా పెద్దది అనమాట మూడు ప్రాకారాలు ఉన్నాయి లోపల దర్శనం కూడా చాలా బాగా జరిగింది అమ్మవారు అఖిలాండేశ్వర దర్శనం అయితే ఇంకా బాగా అయింది సంగీత సెంట్రా చాలా వేడిగా ఉంది కదా దర్శనం ఉంటది బ్రేక్ తర్వాత సో ఆ దర్శనానికి వెళ్దాము అని ఓకే ఆల్ సెట్ బాయ్ తమిళనాడు ట్రిప్ లో అంతా కూడా కాటన్ జెరీ శారీస్ యూస్ చేశాను ఈ తమిళనాడు ఏం కాదండి హోల్ సమ్మర్ అంతా కూడా కాటన్ డ్రెస్లు కాటన్ శారీస్ యూస్ చేశాను నేను మా ఇండియా ట్రిప్ సమ్మర్ టైమ్ లో కదా సో అన్నిటికన్నా కంఫర్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని అలా కట్టుకున్నది చందేరి కాటన్ సిల్క్ శారీ మా డ్రైవర్ ఇక్కడే ఉన్నాడు ఈ హోటల్ లో అకామిడేషన్ డ్రైవర్ సో తను ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నాడు ఫాస్ట్ ఏం చేయలేదు దర్శనం చేసేసుకుందామని ముందు ఫుల్ ప్రసాదం బాగుంటుందంట అక్కడే కొనుక్కు తిందామని ఇంకో రీజన్ అగ్గాయిన్ చూస్తుంటే సర్ రియల్ గా ఉంది అసలు మేమేనా ఇక్కడికి వచ్చింది అని ఇండియా ట్రిప్ లో ఉన్న లాస్ట్ వీక్ బయలుదేరాం అనమాట తమిళనాడు ట్రిప్ కి మీకు తెలుసో లేదో గానీ శ్రీరంగం టెంపుల్ లోనే ఒక ఊరు ఉంటుంది వీడియోలో చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది మిల్క్ బాగుందరా ప్లెయిన్ మిల్క్ మీరు ఇదే అనుకుంటా తాగడం మఠంలాగుంది సంబంధించిన మొదటి గోపురం ఇలాగా మొత్తం ఇరవై ఒక్క గోపురాలు ఉన్నాయంట అందులో పదిహేడు పెద్ద సైజు గోపురాలు ఉన్నాయి ఇది రెండో మండపం అనుకుంటా కదా చిన్నగా ఉంది మామూలుగా అయితే ఊర్లో గుడి ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే గుడి లోపల ఊరు ఉందన్నమాట ఇంకా ఇక్కడి నుంచి ఆలయ ప్రాంగణం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడే లాకర్స్ ఉంటాయి చెప్పులన్నీ 
ఎంట్రన్స్ అయితే ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నాయో ఆ ద్వారాలు అవన్నీ సో గుడ్ కదా పెద్ద గుడి లోపల వెళ్తే ఎలా ఉంది లోపల ఎంత పెద్ద మండపం ఉందో అసలు ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట ఇలాంటివి చాలా వస్తాయి ఇది ఫిఫ్త్ హర్షిది ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఫిఫ్త్ రామాజీ చూసుకొచ్చేద్దామా రామాజులు వారి ఒరిజినల్ బాడీ ఇక్కడే ఉంది అంటారు మంచి డివైన్ కదా మండపం అంత చాలా బాగుంది అసలు రామాజుల వారి మండపం మురారి నువ్వేదో అడుగుతా అన్నావు ఆహా చేయలేదు అనుకుంటున్నా కానీ చూసిన వాళ్ళకి అలాగే అనిపిస్తుంది ఏమన్నా రాసి ఉంటారు కదా బేసిడ్ ఆన్ దట్ ఇంకా నేరుగా రంగనాథ స్వామి వారి దర్శనానికి అయితే వెళ్ళేరాము ఇలా ఉంటుంది ఐదో గోపురం ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ స్పెషల్ దర్శనం చేసేసుకుందాము అని క్యూ లైన్లు అయితే ఎంటర్ అయిపోయాము థింగ్ ఏంటంటే క్యూ లైన్లో బెంచెస్ వేసి ఉంటారు కూర్చోవడానికి సో ఇక్కడే ఉండేది స్వామివారు గర్భ గర్భ విమాన శిఖరం మనకు విమాన వెంకటేశ్వర స్వామి ఉంటాడు చూడు అలాగే ఇక్కడ దర్శనమైతే చాలా బాగా అయిందండి ఇట్ స్టిల్ ఫీల్ సర్రియల్ అనమాట ఇంత పెద్ద విగ్రహము స్వామి వారు శయన ముద్రలో ఉన్న విగ్రహం కదా రంగనాథ స్వామి అన్నమయ్యి బయటకు రాగానే ఉన్న ఇమీడియట్ ప్రాకారం అండి ఇది జస్ట్ లైక్ ఆనందం కనిపిస్తుంది కదా మీకు అయితే కొంచెం ఎగ్జాజరేషన్ అనిపిస్తుంది కానీ ఇది కలయ నిజమా అన్న స్థితిలో ఉన్నాము అయితే ఇట్స్ లైక్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ సర్రియల్ ఇంకా ఎన్ని చెప్పినా తక్కువ దండం పెట్టుకో గుడి ఇట్ సెల్ఫ్ ఎంత పెద్దగా ఉందో అసలు మండపము అందుకే కదా టెంపుల్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ టెంపుల్ కాంపౌండ్ ఇన్ ఇండియా అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్తున్నావు ఇట్లా వెళ్ళి అటు వెళ్ళాలని చెప్పారు తిన్ టెంపుల్ కాంప్లెక్స్ చాలా గుళ్ళు ఉన్నాయన్నమాట నమ్ముతారో లేదో కానీ అమ్మవారి గుడి కనుక్కోవడానికి మాకు పదిహేను నిమిషాలు పట్టింది అయ్యవారు దర్శనం అయ్యాక ప్రసాదం ఇచ్చారనమాట ఈ మండపంలో కూర్చొని తింటున్నాము చుట్టూ చూసారా ఒక ప్రకారంలో ఎన్ని మండపాలు ఉన్నాయో ఇక్కడ వాళ్ళకి అటాచ్ అయ్యి చాలా గుళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వేణుగోపాల స్వామి గుడి నరసింహస్వామి వారు సీతారాముల గుడి ఇలాగ అని దర్శనం చేసుకున్నాము సో ఇక్కడ అమ్మవారు ఉంటారు రంగనాయకి అదైతే ఆ వాళ్ళ కదా చూడాలి మన నైల్స్ బయటే ఉంటుంది అమ్మవారి దర్శనం అయింది వచ్చి కూర్చున్నాను నాయక అమ్మవారిని చూడడానికి నిజంగా రెండు కళ్ళు సరిపోలేదు అంత ఎత్తు ఉన్నాయో అసలు పాయింట్ సిక్స్ ఎక్స్ లో తీసాను పైన పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి అమేజింగ్ పెయింటింగ్ పంచముఖ ఆయన విష్ణు ఆంజనేయ స్వామి లేదా బ్రహ్మ అనుకుంటా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అలాగే ఎన్ని పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయో అసలు తెలుగులో ఉన్నాయి అవును ఇక్కడ కదా కింద 
మండపాలు అయితే ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నాయి అసలు బ్యూటిఫుల్ కార్వింగ్ అనమాట మీకు అది చూపించడానికి ఇలాగ వర్టికల్గా ఉండేది పెడుతున్నాను బిట్స్ ఇక్కడ ఎంత హైట్ ఉన్నాయో చూపించడానికి చూసాం చూడు ఆ కోనేరు ఇదే ప్రశ్నలు అన్నీ అక్కడే అక్కడే కాసేపు కూర్చున్నాం ప్రశాంతంగా ఎంత బాగుందో గరుడు శంకు చక్ర ఆంజనేయుడు వల్ల హర్షి చూసావా అక్కడ చక్రం గరుడు మూడు నామాలు తిరునామం ఆంజనేయుడు ఆ పక్కన శంకు ఇక్కడి నుంచి గోపురం కనిపిస్తాం చూడు రాజగోపురం ఇసుక ఉంది వెళ్ళ గోపురం యాక్చువల్లీ ఈ వెల్లయ్య గోపురం అంటే వైట్ కలర్ పెయింటెడ్ గోపురంకి చాలా హిస్టరీ ఉంది వెల్లయ్య అనే దేవదాసి సుల్తాన్ రాజుల నుంచి కుమార్ విగ్రహానికి కాపాడడానికి ఇక్కడి నుంచి తోసి చాలా మంది సుల్తాన్ సోల్జర్స్ ని చంపిందంట అలాగే తను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుందంట గుర్తుగానే ఈ గోపురాన్ని వెల్లయ్య గోపురం అంటారంట ప్రసాదాలు తీసుకోవడానికి వచ్చాం ఈ అట్ట అయితే చాలా పాపులర్ అంట కార్నర్స్ లో ఇలాంటి తోటలు చాలా ఉన్నాయి గుడి ప్రాంగణంలో మెట్లెక్కి వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాము వ్యూ పాయింట్ దగ్గర నుంచి వ్యూ అన్ని అమేజింగ్ అల్లి గోపురాలు గెలిపిస్తున్నాయి ఇరవై ఒక్క గోపురాలు అంట ఇక్కడ ఉంది దీని బిహైండ్ ఇంకో కొన్ని ఉన్నాయి అదే ఇక్కడ గోపురాలు గోపురాలు ఆనంద నిలయం కూడా కనిపిస్తుంది హర్ష ఇక్కడి నుంచి మొత్తానికి మేము కూడా శ్రీరంగం విజిట్ చేసేసాము సర్ రియల్ దర్శనం చేసుకొని వచ్చి తంజావూరు బృహదీశ్వరాలయానికి బయలుదేరుతున్నాము హోటల్ రాక్ ఫోర్ట్ నీలగిరి ఇంకా చెట్లు లంచ్ కి పెద్ద కాంప్లెక్స్ లాగా ఉంది కానీ మనం వెజ్ బ్యాచ్ కదా ఫోర్ డేస్ నేను పడుతున్న బాగా హర్షి అయితే ఇంకా బాగా పడుతుంది హరిహర ఆనంద భవన్ లో తమిళనాడు వెజ్ తాళి అంటే ఇంకా మామూలుగా ఉండదు కదా ఇంకా పొద్దు నుంచి టిఫిన్ కూడా చేయలేదు కదా గుళ్ళు ప్రసాదమే టిఫిన్ లాగా తిన్నాము అన్నం వడ్డిస్తారు అనుకుంటా 
ఇంకా ఏ టు బి గురించి చెప్పేదే ఉంది ఫుడ్ అయితే చాలా బాగుంది ఈ వెరైటీస్ చాలా బాగున్నాయి అట్ సమ్ పాయింట్ అయితే మూడే తీసుకొని త్రీ బై ఫోర్ తిరి ఉంటే బా సరిపోయిందేమో అనిపించింది కేర్ కమ్స్ ద హార్డెస్ట్ పార్ట్ అండి తంజావూర్ వీడియోస్ అన్ని పోయాయన్నమాట నేను పాత వీడియోస్లోనే చెప్పాను కదండి నా ఫోన్ ప్రాబ్లం ఇచ్చింది ల్యాప్టాప్ ప్రాబ్లం ఇచ్చింది నా ఫోన్ సరిగ్గా ఛార్జ్ అయ్యేది కాదు సేమ్ విత్ ల్యాప్టాప్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మధ్య నా ఫోన్ నుంచి ల్యాప్టాప్కి వీడియోస్ అవి బ్యాకప్ చేసుకునే టైంలో అవి ఎలాగ కరప్ట్ అయ్యిందో డిలీట్ అయిపోయాయో తెలియదు మరి చూస్తున్నారు కదా హర్షి ఫోటో నా ఫోటో ఇవి మాత్రం లక్కీగా నేను ఇన్స్టా స్టోరీలో పెట్టడం వల్ల సేవ్ అయ్యాయి వీటికి కూడా హార్డ్ డిస్క్లో ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఓపెన్ చేస్తే అది ఏ అవట్లేదు ఎర్ర చూపిస్తుంది అండ్ దే హ్యావ్ జీరో బైట్స్ అంటే నథింగ్ ఎన్ ఇట్ అన్నట్టు సంథింగ్ హ్యాపెండ్ ఏదైందో తెలియదు మరి మొత్తానికి సో శాడ్గా ఉన్నింది ఫ్యామిలీ పిక్చర్స్ కూడా పోయాయి అని మిగతా వీడియోస్ పోయినా ఇట్స్ ఓకే బట్ ఫ్యామిలీ పిక్చర్ అన్నా అవును ఉంటే బాగుంది అనిపించింది సో అప్పుడే అనుకున్నా ఇంకా నుంచి ఎక్కడికైనా వెళ్తే అట్లీస్ట్ ఫ్యామిలీ పిక్చర్ వరకు మా ఫ్యామిలీ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేసేస్తే సేఫ్ సైడ్ ఉంటది అని ఇంకా ఇక్కడ మీరు చూసినదైతే మేము తంజావూర్ లో కొన్న తంజావూర్ బొమ్మలు యాక్చువల్లీ ఆ వీడియోలు కూడా ఉండాలి అవి కూడా పోయినాయి ఇంకా ఇక్కడ యూఎస్ కి వచ్చాక అవి అన్బాక్సింగ్ చేసాం కదా అప్పుడు తీసిన వీడియోస్ అండి సో అలాగా అందుకే ఈ వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేద్దాము అని తంజావూర్ వీడియోస్ పోయాయి అండ్ ఫొటోస్ కూడా పోయాయి మేము బ్యాక్ టు తిరుపతి రిటర్న్ అయిన వీడియోస్ కూడా తీసామండి అవి కూడా పోయాయి అన్నమాట హ్యావింగ్ సెట్ దట్ ఈ తమిళనాడు ట్రిప్ నుంచి ఇదే లాస్ట్ వీడియో అన్నమాట ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది బొమ్మల నుంచి వచ్చింది ఎందుకు చెప్పు ఎట్ట చెప్పు ఇప్పుడు ఈ బొమ్మ దీని ఇటు దాన్ని అట్టు పెట్టాము అనుకో అమ్మాయి అబ్బాయి అవుతుంది అబ్బాయి అమ్మాయి అవుతారు అది ఇది ఒక ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి నిదర్శనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనే అద్భుతం క్రియేట్ అవ్వడానికి కారణం ఈ కొండపల్లి బొమ్మలు ఆయన ఎందుకు అట్టు చేస్తాం కొండపల్లి బొమ్మలు అమ్మాయి చక్కగా ఉంది ఆయన పద్ధతిగా లేదు ఏమంటారా <laughs> తంజావూర్ బొమ్మలు శాంతంగా కామ్ గా ఉండే ఉన్నీవా కొంచెం ఎక్కువ క్యూట్ వెళ్ళాయి చూడు హర్షి తమిళనాడు ట్రిప్ నుంచి రాగానే నేనైతే సిక్ అయ్యానండి పైగా ఇంకా ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ లో రిటర్న్ ప్రయాణం అనమాట యుఎస్ కి మోస్ట్ అందరం సిక్ అయ్యాం గానీ నేను కొంచెం ఎక్కువ సిక్ అయ్యాను అనమాట ఇంకా అన్ని నీళ్లలో మునిగితే ఇంకా సిక్ అవ్వకుండా ఉంటాము చెప్పండి యాక్చువల్ గా అందుకనే యుఎస్ నుంచి ఇండియా వెళ్ళిన వితిన్ వన్ టూ వీక్స్ లోనే తమిళనాడు ట్రిప్ వెళ్ళాలి అని కాకపోతే ఇంకా లేడీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఉంటాయి కదా అందుకనే అన్ని క్లియర్ అయ్యాక బయలుదేరాం అనమాట యాక్చువల్గా అయితే సిక్ అవ్వకపోదుము కాకపోతే రిటర్న్ వచ్చిన బస్సు హారిబుల్ గా ఉందనమాట దాని వల్లే సగం సిక్ అయ్యాము బస్సు బాగాలేదు ఆ ఏసీ బ్లోయర్ అయితే రైట్ అబౌవ్ అవర్ ఫేస్ అనమాట నుంచి రామేశ్వరం వెళ్ళిన కుమరన్ ట్రావెల్స్ బస్ సర్వీస్ అయితే చాలా బాగుంది కానీ శ్రీరంగం నుంచి తిరుపతి వచ్చిన రంగనాథ ట్రావెల్స్ హారుబుల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్స్ యూ సో దట్స్ ఆల్ టుడే వీడియో ఆల్ అబౌట్ అండ్ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను నచ్చితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద వీడియో సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ లెట్ మీ నవర్ ఫీడ్బ్యాక్ త్రూ కామెంట్స్ Thanks for watching. Take care. Bye-bye.